1991. Uh, some of you were who were present at that meeting. We wish to consider perhaps the most important doctrine of the Bible. A ransom for all. We'd like to begin this lesson with um, reading 1 Timothy 2, 5 and 6. Where there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself a ransom for all to be testified in due time. 1 Timothy 2, 5 and 6, where it says, deci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Isus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. These are the words of the Apostle Paul. Acestea sunt cuvintele Apostolului Pavel. He was writing concerning the fact that Jesus had already provided the ransom price. El a scris uh, Știind faptul că Isus a, a oferit deja prețul de răscumpărare. We understand that the Greek word is anti-lutron. Uh, înțele înțelegem că cuvântul din greacă este lutron, anti-lutron. Now, our Lord used the word ransom as recorded in Matthew and also in Mark. Domnul nostru a folosit acest cuvânt răscumpărare în, după cum vedem în Matei și în Marcu. But our Lord was using the word in connection with the work he was then doing. Dar Domnul nostru a folosit cuvântul în conexiune sau în legătură cu munca care o făcea atunci. So, let us read the Our Lord's words, as recorded in Matthew chapter 20, ce spune nostru, Matei 20 verse 28. 28. Pentru că nici fiul omului nu venit să-i se slujească, ci el să slujească și să mântuiască mulți oameni. Pentru că nici fiul omului nu a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. So the Greek word here is lutron anti. Deci cuvântul în greacă aici este lutron Now you notice that Paul used the word all, a double l, uh, a ransom for all. Vedem că Pavel a folosit cuvântul răscumpărare pentru toți. But our Lord's words, as translated, use the word many, a ransom for many. Cuvintele Domnului nostru, cum sunt traduse aici, zice răscumpărare pentru mulți. Now, these words are in complete harmony. Aceste cuvinte sunt în armonie. Many sometimes represents all. Mulți câteodată reprezintă pe toți. Many were present at the meeting today. Mulți sunt prezenți la adunare astăzi. All those present were many. Și toți de aici au fost mulți. But now, let us go back to 1 Timothy 2. 5 and 6. There we note that the Apostle Paul says there's one God. One Almighty Creator. Not a Trinity of Gods. And Paul furthermore says in writing to the Corinthians that there is one God and Father of all. Și Pavel ne mai spune scrind în Corinten că este un Dumnezeu și Tatăl al tuturor. We read that the Heavenly Father is from everlasting to everlasting. Citim că Tatăl Ceresc e din veșnicii în veșnicii. I know this is very difficult to understand. 
Pentru că acest lucru este dificil de înțeles. Because everything around us had a beginning. Pentru că tot ceea ce vedem noi a avut un început. But the Heavenly Father is from everlasting to everlasting. Dar Tatăl Ceresc este din veșnicii în veșnicii. Uh, we can't fully appreciate this at the present time. Nu putem să apreciem complet acest lucru la timpul prezent. But um, if we're faithful, we will be able to understand more fully in due time. Dar dacă suntem credincioși, vom fi... Vom putea înțelege mai mult de la timpul potrivit. We read that the Heavenly Father is a God of intuition. Citim că Tatăl Ceresc este un Dumnezeu al intuiției. What does the word intuition mean? Ce înseamnă cuvântul intuiție? He knows what will happen in the future. El știe ce se va întâmpla în viitor. We also read that He is a God of justice, love, wisdom, and power. Mai citim și că e un Dumnezeu al dreptății, iubirii și al puterii. What do you think was going through the mind of the Heavenly Father when he was alone? Ce credeți că a trecut prin gândurile Tatălui Ceresc când el a fost singur? Such a great being wouldn't have an idle mind o ființă atât de puternică nu ar avea o minte tăcută. I think that one thing he was planning for was this ransom for all. Sau inactivă. Dar eu cred că ce Dumnezeu a făcut, a făcut acest plan de o răscumpărare pentru toți. He knew in advance that Adam would disobey el a știut de dinainte că Adam va ne asculta. Did he cause Adam to disobey just to fulfill his plan? L-a făcut el, Dumnezeu, pe Adam să ne asculte doar ca să-și îndeplinească planul? No, Adam sinned willfully. Nu, Adam a păcătuit cu voia. But being a God of intuition, he knew that Adam would disobey. Dar fiind un Dumnezeu al intuiției, a știut că Adam va ne asculta. Adam sinned willfully. Și Adam a păcătuit, nu voia. Without the shedding of blood, there can be no remission of sin. Revărsarea de sânge nu poate fi iertarea păcatului. So, the scriptures indicate that our Lord is pictured as a little lamb. Deci, Scripturile ne indică că Domnul nostru este arătat ca un miel, mielușel. A little lamb is a meek animal. Și un mielușel este un animal blând. I'll never forget the visit here to Gadeline when, um, I may not pronounce his name correctly, but Brother Zacharias brought us to the meeting. Uh, nu o să uit niciodată vizita aici la Gadeline când... Uh, Fratele Zaharia a dus la adunare. And after the meeting while the brethren were full fellowshipping, he went outside and put a little lamb in the trunk of his car. Și după adunare, când frații aveau părtășie, s-a dus afară și a luat un miel și l-a pus în porbagajul de la mașină. And the next day, we were invited to lunch at his home. În următoarea zi am fost invitați la, uh, la prânz la el acasă. So what do you think was on the menu? Și ce credeți că a fost pe meniu? A little lamb. Un mielușel. So we read in the Revelation that our Lord is pictured as a, ram, uh, as a lamb. Și citim în Apocalipsa că Domnul nostru este arătat ca și un miel. Sacrifice when? Jertfi când? From the foundation of the world. But actually from before the foundation of the world. Now we know it was from before because in Ephesians 1 verse 4. Paul informs us concerning the collection of the church that they were foreknown from before the foundation of the world. 
Pavel spune că ei au fost cunoscuți înainte de întemerea lumii. Uh, perhaps you'd like to read Ephesians 1, verse 4. Uh, și citim. În el Dumnezeu ne-a ales înainte de întemerea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Now, for the one about our Lord being sacrificed from the foundation of the world, read Revelation chapter 13 and verse 8. Și în Apocalipsa 13 cu 8, vedem unde este scris despre Domnul nostru. Și toți locuitorii Pământului se vor închina, toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemerea lumii în Cartea Vieții Mielului, care a fost înjunghiat. Now, of course, there were many other things uh, created by the Almighty Creator before man was created. Sunt multe lucruri care au fost create uh, de către Creator înainte ca omul să fie creat. We cannot comprehend the vastness of this universe. Noi nu putem înțelege uh, dimensiunea acestui univers. Sau... Uh, the time came in which the Creator created his only begotten son. Și a venit timpul când creatorul a creat pe singurul său fiu conceput. I think all of you can quote from memory John 3:16. Pe că toți puteți să spuneți din memorie Ioan 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, ca cine crede în el, să nu fiară, ci să ai o viață veșnică. After the Logos, or the Word of God, God's only begotten Son was created. După Logos, sau cuvântul lui Dumnezeu, ca singurul Fiu conceput al Dumnezeu, Many scriptures inform us that... Um, The Father used His Son in bringing all of these things into existence. Multe scripturi ne informează că Dumnezeu a folosit pe Fiul Său ca să aducă lucrurile în existență. We are not informed as to how long it was in time that all of these things were created. Nu, uh, nu suntem informați cât de mult a durat această creere. In fact, This work of creation is still continuing. Uh, și de fapt știm că această lucrare de creere încă continuă. But let us go back down to the time in which uh, the creative uh, week began. Dar să ne întoarcem la timpul când a început uh, săptămâna de creare, creație. How long is this uh, creative week? Cât de lungă e această săptămână? Seven days. Șapte zile. 49,000 years, we believe. Noi credem că e 49 de mii de ani. But where do we get um, 7,000 years? Dar de unde luăm șapte mii de ani pentru o zi? Well, I think all of you have seen this chart of the ages many times. Cred că toți dintre voi ați văzut această hartă a vârstelor mult, de multe ori. What is the length of time here on this chart? Uh, ce perioadă de timp e aici pe hartă? Cât de Seven thousand years. Șapte mii de ani. With a little period of time before Adam was created. O, o puțină perioadă de timp înainte ca Adam să fie creat. And a little time of the little season at the end of God's rest day. Și, uh, și un timp pentru acel timp scurt când Satan va fi dezlegat la sfârșitul zilei de odihnă lui Dumnezeu. Uh, what we wanted to impress is that Adam was um, created before this period of 7,000 years began. Uh, ce vreau să scot în evidență e că Adam a fost creat Uh, cu puțin timp înainte de această șapte mii de ani. So from paradise lost to paradise restored is a period of 7,000 years. Deci de la paradisul uh, pierdut până la paradisul restaurat este o perioadă de șapte mii de ani. Remember God rested on the seventh day. Ne amintim că Dumnezeu s-a odihnit în a șaptea zi. 
What does this mean? He doesn't get tired like we get tired. He rested from his earthly creation that it might be completed by his dear son. The new creation is God's creation. The consecrated are God's new creation. First of all, the Heavenly Father drew us to Jesus. We accepted him. And um, we began to realize the importance of cleaning up from filthy habits. Și am început să înțelegem importanța uh, curățirii de obiceiuri greșite. And uh, so we continue to make progress. Și am continuat să facem progres în aceasta. And the time came in which um, the Heavenly Father invited us to be a member of His divine family. Și a sosit timpul când Tatăl Ceresc ne-a invitat să facem parte, să fim membri din familia sa divină. Now it's important that we realize that when we made this full consecration that it was the Father who begat us with the word of truth. Și e important să înțelegem că atunci când am făcut o consacrare, Tatăl Ceresc ne-a conceput prin cuvântul adevărului. James tells us in one uh, chapter 1, 17 and 18 that it was the Father who begat us with the word of truth. Uh, Iacob ne spune în Uh, Iacob 1 cu 17 și 18 că Tatăl Luminilor ne-a conceput prin cuvântul adevărului. So I think you read it complete. Uh, parts, yeah. And let us note that the reason for this that we would be a kind of first fruits of his creatures. Și să vedem cum zice aici motivul e cum zice în versetul 18 să fim un fel de a lui, sau roade a lui. Now we emphasize that the Heavenly Father is from everlasting. This means that He is divine. Deci, și noi înțelegem că Tatăl Ceresc este din veșnicie, adică e divin. But I suggest that when He was alone, He wanted members to be in His family. Eu sugerez că atunci când Tatăl Ceresc a fost singur, El a vrut ca Mem- să aibă membri în familia sa divină. So we accepted that invitation. Deci noi am acceptat această invitație. Uh, Peter tells us that we were begotten to this hope incorruptible, undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven. Petru ne spune că noi am fost chemați la această speranță care e nestricăcioasă și care e rezervată pentru noi în ceruri. The word incorruption is similar to the word immortality and divine. Uh, cuvântul nestricăcios este asemănător cu cuvântul nemurire sau divin. So the Father begat us to this hope of immortality. Deci Tatăl Ceresc ne-a conceput la această speranță a nemuririi. We became embryo new creatures. Ne-am devenit Creaturi noi embrionare. The embryo new creature must grow and develop. Și această creatură embrionară trebuie să crească și să dezvolte. Why? De ce? We must develop love. Pentru că noi trebuie să ne dezvoltăm iubirea. God is love. Pentru că Dumnezeu este iubirea. To be a member of His family. Și ca să fim membri din familia Lui. We must be like our Father. Trebuie să fim ca și Tatăl nostru. So it takes time. For this development of the new creature. Deci e nevoie de timp pentru dezvoltarea noi creaturi. We want to emphasize that we were begotten by the Father and not adopted. Vrem să subliniem că am fost concepuți de către Tatăl, nu am fost adoptați. What does the word adoption mean? Ce înseamnă cuvântul adopție? Adopta. Well, it means that someone who had uh, a measure of life 
was forsaken by his parents, or perhaps his parents died. Să înseamnă că cineva care a primit viață de la părinți, uh, nu mai e cu părinții, poate părinții au murit sau au fost lăsat de părinți. And someone who loved this uh, child was adopted by those who wanted to take care of him. Și după aceea acest copil a fost adoptat de către altcineva care vrea să aibă grijă de el. Now I'm emphasizing this because it was in later years that Brother Russell noted that the word adoption should not be used, but rather the word sonship should be used. Uh, și spun asta, să subliniez acest lucru, din cauza că în ultimii ani fratele Russell a scos în evidență și a spus că nu ar trebui să fie folosit cuvântul adopție, și să fie folosit cuvântul filație sau duh de fiu. Uh, our translation is not the best when it uses the word adoption. Traducerile noastre nu sunt cele mai bune când folosește cuvântul adopție sau că ne adoptă. And so you will find in the volumes the word adoption is used before the pastor realizes that it should be sonship. Deci, în volume, o să vedeți că este folosit cuvântul adopție uh, și după aia fratele Russell și-a dat seama că trebuia să fie folosit, e mai potrivit să fie folosit cuvântul fila, filiație sau duc de fiu. So, when you read this, just in your minds, put in the correct meaning, sonship. Deci, când citiți în volume și vedeți cuvântul adopție, în mințile voastre să schimbați aceasta cu uh, fiu, cu duh de fiu. The Apostle John plainly tells us in 1 John 3, verse 2, Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be, but we know that when he shall appear, we'll be like him, for we shall see him as he is. 1 John 3, verse 2. Uh, în 1 Ioan 3, cu 2, Apostolul Ioan ne spune, Preobiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta el, vom fi ca el, pentru că îl vom vedea așa cum este. Now, I know that our nominal Christian friends uh, think that they've been born again. Uh, știu că prietenii noștri creștini nominali cred că ei au fost născuți din nou. But Jesus plainly told us that those who are born of the Spirit can come and go as the wind. Dar Isus ne spune clar că cei care sunt născuți din spirit, ei pot să vină și să plece ca și vântul. So the word begotten is the correct word to use. Deci cuvântul conceput este cuvântul potrivit de a fi, a fi folosit acolo unde este vorba de născuți. Uh, just recently I thought of an illustration that I think you can appreciate. Recent m-am gândit la ilustrație care uh, cred că o să o apreciați. All of you have chickens or have had chickens at one time. Toți aveți sau poate ați avut găini. And, uh, you know, those eggs um, must be um, uh, taken care of by the mother hen and the, the warmth from her will cause them to eventually uh, form a little chicken. Și știm că atunci când uh, uh, sunt acele ouă care trebuie să fie îngrijite de către cloșcă și and să, I have, să stea la căldura ei. I have witnessed this, and I'm sure you have too, that when it comes time for that little chicken to be fully developed, it starts pecking on the shell. Și am, observ, am văzut asta și cred că ați văzut și voi că atunci când vine timpul ca un pui să iasă din ou, începe să... să, să, să Now, what you feel sorry for that little chicken and open up the, the shell yourself? Și ce se întâmplă dacă îți e milă de acel pui și îl ajuți tu și deschizi tu uh, ou? It will probably die. Probabil el va muri. So, you see, we are in this earthly body. Deci, vedeți voi, noi suntem în acest corp pământesc. We want out of this earthly body. Noi vrem să ieșim din acest corp pământesc. We want a new body. Vrem un corp nou. Suitable for the new creature. Care e potrivit pentru noua creatură. 
So I think you'll remember this illustration of the little chicken trying to get out. Deci cred că o să amintiți această ilustrație de un pui care încearcă să iasă din But it din takes ou. time. Dar e nevoie de timp. So this asta. explains why that um, the consecrated must have difficult experiences. Și asta și explică de ce acei consacrați trebuie să aibă experiențe dificile. Uh, our Lord had difficult experiences. Și Domnul nostru a avut experiențe dificile. Why? De ce? He was always perfect. El a fost întotdeauna perfect. He was created perfect. El a fost creat perfect. But not immortal. Dar nu nemuritor. You see, the Heavenly Father, in His wisdom, realizes that one must be proved perfect before being entrusted with immortality. Tatăl Ceresc, în înțelepciunea Lui, a văzut potrivit ca cineva să fie testat înainte să primească nemurirea. Let's să see fie, what Paul says in Hebrews chapter 5 verse 8. Să fie dovedit perfect. Și să vedem ce ne spune Domnul nostru în Evrei, Hebrews, uh, uh, Hebrews chapter 5 and verse 8. Evrei 5 cu 8. Though our Lord was a son, yet learned he obedience by the things which he suffered. Măcar că era fiu, a învățat să asculte din lucrurile pe care le-a suferit. Our Lord was always perfect as the Logos, Domnul, as a man, Domnul, and as a new creature. Domnul nostru a fost întotdeauna perfect ca și Logos, ca și... Why did he have to suffer? No creatură și ca și om. The Heavenly Father saw fit for our Lord to be tested under adverse conditions to make sure that he would always be obedient. De ce a trebuit el să sufere? Domnul nostru a trebuit să fie testat de către adversar uh, sub condiții adverse, sub condiții grele, ca să fie sigur că întotdeauna va asculta. So, these sufferings proved that our Lord could be entrusted with life within himself. Deci aceste suferințe au demonstrat că Domnul nostru Poate fi încredințat cu viața în sine. What is the meaning of the word immortality? Ce înseamnă cuvântul nemurire? Well, how did our Lord describe this? Cum l-a descris Domnul nostru? Uh, let us uh, note John 5, verse 26. În Ioan 5, cu 26. For as the Father has life in himself, so has he given to the Son to have life in himself. Căci după cum Tatăl are viața în sine, tot așa dat și Fiul lui să aibă viața în sine. You see, when our Lord said those words, he had been begotten to this hope. Când Domnul nostru a spus aceste cuvinte, el a fost conceput la această speranță a nemuririi. Begotten to this hope of immortality. Această speranță a nemuririi. And he was proved perfect as a new creature. Și el a fost dovedit perfect ca și nou creatură. So when did he become immortal? Când a devenit el nemuritor? Uh, it's important to know the answer to this question. E important să știm răspunsul la această întrebare. Uh, you cannot see this small chart, but it's on plain L. Poate nu vedeți toți uh, harta aceasta mică. Pyramid I. Este pe planul L. At the time that... Our Lord was resurrected from the dead. Pe planul L, piramida I, la timpul când Domnul nostru a fost înviat din morți. Our Lord was resurrected a divine spirit being. Domnul nostru a fost înviat o ființă spirituală divină. Immediately then, on the third day from his crucifixion, he received immortality. Deci la a treia zi de la răstignirea sa, el a primit nemurirea. Now, We, who have consecrated, have been begotten to this hope of immortality. Noi care am făcut o consacrare, am fost și noi concepuți la această speranță a nemuririi. All down through the gospel age, și de-a lungul viacului evanghelic, the saints, upon finishing their earthly course faithfully unto death, fell asleep in death. Sfinții, uh, cum își terminau cursul pământesc, au... A dormit de somnul morții. 
But now we are in the resurrection age. Dar noi acum ne aflăm în viacul învierii. Well, how do we know? Cum știm asta? The signs of the time indicate that we're in the resurrection age. Pentru că semnele timpului ne indică că suntem în viacul învierii. One of the signs that we're in the resurrection age is that Daniel in chapter 12 verse 1 said there be a time of trouble such as never before. Unul dintre aceste semne îl găsim și în Daniel 12 cu 1, unde zice că va fi o vreme de uh, strântorare cum n-a mai fost, de când sunt neamurile. That's another subject which would take a lot of time to explain. Asta e un alt subiect care are nevoie de mult timp. But I trust that you are convinced that we're in the resurrection age. Dar uh, eu cred că voi sunteți convinși că suntem în acest viac al învierii. The first resurrection is in progress. Și întâia înviere este în progres. Not all of the saints are resurrected at the same moment. Nu toți sfinții sunt înviați la același timp. If all were resurrected at the same moment, then the work of Paul and other writers in the scriptures would not be correct. Dacă toți ar fi înviați la același timp, atunci cuvintele lui Pavel și alte scripturi nu ar fi corecte. But what does Paul plainly teach? Ce ne spune Pavel clar? The dead in Christ would rise first. Că morți în Hristos vor învia prima dată. Let us just review 1 Thessalonians 4, verses 16 and 17. Să vedem în 1 Thessalonians 4, 16 și 17. Showing that the dead in Christ have been resurrected. Unde ne arată că cei morți în Hristos vor învia. So please read. Și citim. 16 și 17. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trămița lui Dumnezeu, se va coboră din cer... Și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în ori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi întotdeauna cu Domnul. And let us review 1 Corinthians 15, verses 51 through 54. Și uh, să vedem și în 1 Corinthians 15, de la 51 la 54. Without reading all of those verses, just let us know that We have the hope, if we're faithful unto death, of being changed in a moment in the twinkling of an eye. Fără să le citim, uh, noi știm că avem o speranță în cerul că vom fi schimbați într-o clipită de ochi, într-o clipială de ochi. So, since we're in the resurrection age, deci, uh, de vreme ce suntem în viacul învierii, most of the saints are shown here on the chart On plain L, with our Lord, Pyramid I, uh, Pyramid R, I'm sorry. Deci, cești sfinți pe harta vârstelor sunt arătați pe planul L, la piramida R, R mic. Uh, this shows our return Lord. Uh, asta arată pe Domnul nostru întors. Our Lord promised that if he went away, he would come again. Pentru că Domnul nostru a promis că dacă va pleca, se va întoarce. He would come to receive his bride unto himself. Se va întoarce să-și primească mireasa la el. So where is our Lord? Deci unde este Domnul nostru? In the air. În văzduh. Well, how do we know? Cum știm? Well, Paul plainly tells us that the consecrated are caught up to be with the Lord in the air. Pavel ne spune clar că cei consacrați sunt chemați să fie cu Domnul nostru în văzduh. So where is our Lord? Deci unde este Domnul? Well, we're informed that uh, he has entered the usurped dominion of the adversary. Ni se spune că el a intrat în domnia uzurpată a adversarului. Who is the prince of the power of the air? Cine e prințul puterii văzduhului? By usurpation it's Satan. Prin uzurpare e Satan. Where are the fallen angels? Și unde sunt sfinc, îngerii căzuți? In the air. Îngerii căzuți sunt și ei în văzut. So our Lord and the resurrected saints are in the air. Deci Domnul și sfinții înviați sunt în văzut. Waiting. Waiting for you and me to be faithful unto death. Ei sunt în văzut și așteaptă 
ca voi și cu mine să fim credincioși până la moarte. And then the ones who are more than overcomers și după aceea cei care sunt mai mult decât biruitori will be taken to the presence of the Father. Vor fi duși în prezența Tatălui. And thus there's going to be a marriage. Și acolo va avea loc o nuntă. Shown on plain K, lowercase w. Arătat pe planul K, W mic, pe harta vostelor. So, we're in the resurrection age. Deci, noi ne aflăm în viacul învierii. But there are two parts of the resurrection age. Dar sunt două părți a viacul învierii. We are in part one. Noi suntem în prima parte. Have you before noticed the numbers here at the top of the chart, 1 through 11? Ați observat numerele de, uh, de pe harta vârstelor, acolo unde zice de la 9 la 11. Those numbers are important. Acele numere sunt importante. You notice 7 to 10 shows the transition period. La 7 la 10 arată perioada de tranziție. What does the word transition mean? Ce înseamnă tranziție? Well, let's illustrate. Ca să ilustrăm. Um, when you came down to this room, you were outside of the room. You had one foot in that outside and one foot on the inside. Când noi am intrat în camera aceasta, de afară, am intrat în cameră și cu un picior am fost afară și cu un picior am fost înăuntru. So the gospel age is coming to a close while the millennial age is beginning. Și așa și vârsta evanghelică se încheie în timp ce începe vârsta milenară. So, briefly, part one of the resurrection age is uh, this transition period. Deci, prima parte uh, a veacului învierii este această perioadă de tranziție. And then from 10 to 11 is the second part of this resurrection age. De la 10 la 11 e a doua parte a veacului învierii. And this is the time in which um, the um, world of mankind will be released from prison. Acesta este timpul când omenirea va fi liberată din închisoare. From God's standpoint, all are dead. Închisarea morții. Pe din punctul de vedere al lui Dumnezeu, toți sunt morți. They're condemned to death because of Adam's disobedience. Ei sunt condamnați la moarte din cauza neascultării lui Adam. Remember, Jesus said... Um, To one who was thinking about becoming his disciple, let the dead bury their dead. Ne amintim cum Isus i-a spus uh, acelor care a vrut să devină urmașul lui, lasă morții să și îngroape morții. All condemned to death because of Adam's disobedience. Toți sunt condamnați la moarte din cauza neascultării lui Adam. But who has the keys to this prison? Dar cine are cheile la această închisoare? Revelation 1:18 gives the answer. Apocalipsa 1 cu 18 ne spune. It's our Lord. Domnul nostru. The one who gave himself a ransom for all. To be testified in due time. Acela care s-a dat un preț de răscumpărare pentru toți. Now he has not yet used uh, these keys. El încă nu a folosit aceste chei. These keys will you be used in part two of the resurrection age. Aceste chei vor fi folosite în partea a doua a viacului învierii. So when at the time that the great time of trouble is terminated. Deci la timpul când uh, Marele necaz va fi oprit. The ransom price will be paid over officially to justice. Prețul de răscumpărare va fi plătit dreptății. And um, Jesus is the one who died for them. Și Isus e acela care a murit pentru toți. And so he will first use the key of death to unlock those prisoners that we call alive but dead from God's standpoint. Deci întâi va folosi cheile, mort, uh, cheile morții ca să deschidă închisoarea și să elibereze pe prizonierii care sunt vii, dar din punctul de vedere al lui Dumnezeu ei sunt morți. I think the uh, present number of those we call alive would be over 8 billion people. Uh, și cred că numărul acestora în prezent este de 7-8 miliarde de oameni. Oh, millions of these are dying every, um, just very often. 
și mulți din acești mor zilnic. Uh, today there'll be more than 154 or so thousand people who will die. Azi vor fi mai mult de 150 de mii de oameni care mor. But uh, nevertheless, there will be billions alive at the time the trouble is stopped. Dar uh, cu toate acestea vor fi miliarde de oameni în viață la timpul când necazul va fi oprit. Well, how do we know? Cum știm asta? Well, Matthew 24. 21 and 22 plainly tells us Matei 24, 21 și 22 ne spune If these days of trouble were not cut short, all flesh would be destroyed. Că dacă zilele acestea n-ar fi scurtate, nimeni n-ar scăpa cu viață. So, Jesus will use the key of death to release these prisoners. Deci Iisus va folosi chea morții ca să-i libereze uh, prizonierii. Um, I think that those in Israel will be close up to the gate to this prison. Cred că cei din Israel vor fi foarte aproape de această poartă a închisorii care se va deschide. They will be ready to get out of ei, prison. Ei vor fi gata să iasă din această închisoare. But in the course of time, uh, the Gentiles will have the opportunity of going out of this prison. Dar uh, de-a lungul timpului și neamurile vor avea oportunitatea să iasă din această închisoare a morții. And then uh, further on down into uh, this resurrection age part 2, Jesus will use the key of Hades. Și mai departe în acest veac al învierii, în partea a doua, mai, mai departe în partea a doua, Iisus va folosi și cheia locuinței morților. And do you remember John 5, 28 and 29? Cine aminti în Ioan 5, 28 și 29? Marvel not at this, for the hour is coming in the which all in the graves shall hear his voice and come forward. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui. Și vor ieși afară din el. And without taking time to read the passage in 1 Corinthians 15, 24 through 28. Și în 1 Corinthians 15, de la 24 la 28. Briefly, Paul tells us that a damning death will be destroyed. Pavel ne spune, pe scurt, că moartea damnică va fi distrusă. And so by the end of this um, resurrection age, All the willing and obedient will have been restored to human perfection. Deci, la sfârșitul acestui viac uh, al învierii, toți cei morți vor fi raduși la viață. But now, let us go back to um, the first advent of our Lord. Dar acum, dacă ne întoarcem la prima venire a Domnului, in the beginning, we noted that uh, our Lord was speaking of the word that uh, he was do- the work he was doing he had come to give himself a ransom for many uh, domnul nostru atunci vorbea de lucrarea care a venit să o facă să se dea ca preț de răscumpărare pentru mulți and um, we note how that um, he had consecrated at the age of 30 și știm cum el a făcut o consacrare la vârsta de 30 de ani so for um, Uh, three and a half years, he was being proved perfect as a new creature. Și timp de trei ani și jumătate, el a fost dovedit perfect ca nouă creatură. And um, then we come to April the 3rd, 33 AD. Și ajungem în 3 aprilie, în tre- anul 33. Our Lord was crucified on the cruel cross. Când Domnul nostru a fost răstignit pe cruce. He had been faithful unto death. El a fost credincios până la moarte. And so on the third day from his crucifixion, he was resurrected a divine spirit being. Și în a treia zi de la răstignirea sa, a fost înviată o ființă spirituală divină. Oh, the third day is so significant. A treia zi are o semnificație foarte mare. That's another one of my beautiful subjects that I like, but it would take a long time to go into it. Yeah, un subiect de-al meu care îmi place, dar avem nevoie de mult timp ca să-l discutăm. But the third thousand year day from the death and resurrection of our Lord brings us down to the resurrection age. Dar a treia zi de o mie de ani 
de la răstignirea Domnului nostru, ne aduce la și învierea Lui, ne aduce la vârsta învierii. Part of the first thousand year day. Parte din cele cinci And all of the sixth day. Și toată ziua de a șase. Brings us to the seventh day or the third day from our Lord's death and resurrection. Ne aduce la șaptea zi sau a treia zi de la învierea Domnului nostru. De Now, It's important to understand, if we can, uh, some of the little details that our pastor brought to our attention in the later years of his ministry. It's important to understand if we can the details that our pastor brought to our attention in the ultimate years of his ministry. When our Lord died, He provided the ransom price. Când Domnul nostru a murit, el a furnizat prețul de răscumpărare. It wasn't paid then. Nu a fost plătit atunci. Into Thy hands I commit my spirit. În mine tale. It was provided. Îmi încredințez spiritul. Deci a fost furnizat acest preț. It was deposited. A fost depozitat. And it's still on deposit. Și încă este în acest Why? încă este depozitat. Because during this gospel age, de ce? Pentru că de-a lungul veacului evanghelic, the Heavenly Father is selecting His divine family. Tatăl nostru ceresc își selectează familia divină. But um, we're imperfect. Dar noi suntem imperfecți. But when we make a full consecration, dar când facem o consacrare pe deplin, We are justified to life. Suntem îndreptățiți la viață. And that's another long subject, justification. Și asta e încă un subiect lung de îndreptățire. But this is because of God's grace and the blood of Jesus. Dar din pricina harului lui Dumnezeu și a sângelului lui Hristos. And the resurrection of Jesus. Și a învierii lui Hristos. And we must have faith and show our faith by words. Și în cauza credinței noastre și noi trebuie să ne arătăm credința prin fapte, noi suntem îndreptățiți. So when one makes this full consecration, deci când cineva face o consacrare pe deplin, he has something holy and acceptable to offer because of this imputed merit of Jesus. El are ceva sfânt și acceptabil de a oferi din cauza Meritorul care este atribuit nouă. Meritorul lui Hristos care este atribuit. As we read in Romans 12:1, it's a living sacrifice. După cum citim în Romani 12 cu 1, este un jertfă vie. It's not necessary for us to be made perfect as human beings. Nu e necesar ca noi ca ființe umane să fim perfecți. Now here is another point. That I hope you can understand. Uh, okay. The merit of Christ is imputed, but not applied to us. Și încă ceva care sper să înțelegem e că meritul lui Hristos este atribuit nouă, nu este aplicat. I have used this illustration many times, but we'll use it now. It took paint. To paint this wall. Am folosit această ilustrație de multe ori, dar am folosit și acum că a fost nevoie de vopsea ca să fie vopsit. It has been used. Și această vopsea a fost folosită sau aplicată. But the ransom is for all. Dar prețul de răscumpărare este pentru toți. It's going to take all of that ransom to buy Adam and his race. Și prețul de răscumpărare și e nevoie de tot acest preț de răscumpărare ca să cumpere pe Adam și pe rasa sa. So it's not necessary that we are made perfect. Deci ideea că nu e necesar ca noi să fim perfecti. But we have a beautiful robe covering our imperfection. Ca să putem oferi o jertfă vie. Pentru că noi avem o haină. It's our wedding garment. O haină frumoasă care ne acoperă imperfecțiunile. Let's make it beautiful. Este haina noastră de nuntă și trebuie să o facem, să o ținem frumoasă și curată. To be like our fathers. Și cum facem asta? Dacă suntem ca și tatăl nostru. Who is love. Care este iubirea. So, I hope we can see that 
the blood of Jesus will be used to apply to all of Adam's race in part two of the resurrection age. Uh, deci, uh, sper că putem să vedem că sângele lui Isus va fi folosit ca să cumpere pe Adam și pe rasa sa în partea a doua a veacului milenar. Another simple illustration. O altă ilustrație simplă. You know, you remember illustrations. Și ne amintim mai ușor de ilustrații. Uh, if you go to the store to buy a loaf of bread, dacă mergem la magazin să cumpărăm o pâine, I don't know how many lei you have to pay to get a loaf of bread, but it varies depending upon the store and other factors. Nu știu câți lei costă acum o pâine, dar cred că e diferit de la magazin la magazin. So you give this uh, money to the cashier. Deci dați acești bani vânzătorului. Do you leave the bread at the store? Și voi ce faceți cu pâinea lăsați no. acolo la magazin? You take the bread with you. No, o luați cu voi. It's yours. Pentru că e a voastră. So when the ransom price is paid over officially to justice, Adam and his race will be turned over to our Lord and the body members. Așa și prețul de răscumpărare, după ce va fi plătit dreptății, atunci Adam și rasa sa va fi predat Domnului. So I think you can appreciate the fact that the ransom price has been provided but not yet paid. De, de aceea, cumva, sper că apreciem acest gând că prețul de răscumpărare a fost furnizat sau a fost prezentat, dar încă nu a fost plătit. Pentru că după ce e plătit, rasa Adam și rasa sa va fi cumpărat. But we benefit by that ransom by having the merit imputed to us. Dar noi beneficiem de acest preț de răscumpărare din cauza că meritul lui Hristos ne este atribuit nouă celor consacrați. So we look forward to the time when we get out of this earthly body and receive a new body suitable for the new creature. Deci de abia așteptăm timpul când vom uh, ieși sau vom scăpa de acest corp pământesc și vom primi un corp potrivit noi creatori. May the Heavenly Father add His blessings. Fie ca Tatăl Ceresc să adauge binecuvântările sale. Amen. Amen.